நெய்வேலி அருகே என்எல்சிக்காக விவசாய நிலத்தை சமன்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட கனரக வாகனங்களை கிராம மக்கள் சிறைப்பிடித்ததால் அதிகாரிகள் தலை தெரிக்க ஓடினர் கடலூர் மாவட்டத்தில் என்எல்சி நிறுவனம் தனது சுரங்க விரிவாக்கப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது இதற்காக நெய்வேலி அருகே உள்ள வளையமாதேவி கரவெட்டி கத்தாழை உள்ளிட்ட முப்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சுமார் இருபத்தை ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு நிலங்களை தரமாட்டோம் என அப்பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக நடைபெற்ற பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது இந்நிலையில் என்எல்சி நிறுவனம் சார்பில் வளையமாதேவி கிராமத்தில் விவசாய நிலத்தில் விளம்பர பதாகை வைக்கப்பட்டது பின்னர் கனரக வாகனங்கள் மூலம் நிலத்தை சமன் செய்யும் பணி நடைபெற்றது இதையடுத்து அங்கு வந்த கிராம மக்கள் கனரக வாகனங்களை முற்றுகையிட்டனர் மக்கள் கூடியதையடுத்து என்எல்சி அதிகாரிகள் தங்களது வாகனத்தில் தலை தெரிக்க ஓடினர் இந்நிலையில் சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினரிடம் கிராம மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருச்சி திருவெரும்பூர் அருகே அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை மத்திய வேளாண் தரக்கட்டுப்பாட்டு குழுவினர் நெல்லின் தரம் குறித்து நேரடியாக ஆய்வு செய்தனர் பருவம் தவறிய மழை காரணமாக நாகப்பட்டினம் திருச்சி திருவாரூர் உட்பட டெல்டா மாவட்டங்களில் அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமாகின அத்துடன் பல இடங்களில் புகையான் மற்றும் கொலை நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டது இதனால் நெல்லின் ஈரப்பதத்தை இருபத்தி இரண்டு சதவீதமாக உயர்த்தி கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து முதற்கட்டமாக நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர் இந்நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூர் அருகே சூரியூரில் உள்ள அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்திய வேளாண் தொழில்நுட்ப குழுவினர் ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நெல்மணியின் ஈரப்பதம் பதினாறு புள்ளி ஏழாகவும் பதினேழு புள்ளி ஒன்பதாகவும் இருந்தவற்றை ஆய்வு மாதிரிக்கு எடுத்துக் கொண்டனர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமம் இல்லாமல் எந்த இடத்திலும் கால்நடைகளை வெட்டுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை அருகே உள்ள மாதவலாயம் கிராமத்தில் குடியிருப்புகளுக்கு அருகே செயல்படும் மாட்டிறைச்சி கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக் கோரி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சையத் அலி ஃபாத்திமா உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு நீதிபதிகள் சுவாமிநாதன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி கோயில் திருவிழாக்களை தவிர்த்து கிராம பஞ்சாயத்து வழங்கும் பொது இறைச்சி கூடம் தவிர வேறு இடங்களில் கால்நடைகளை வெட்டுவது குற்றம் என்று தெரிவித்தார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமம் இல்லாமல் எந்த ஒரு நபரும் எந்த இடத்திலும் ஆடு மாடு கோழி பன்றி ஆகியவற்றை வெட்டுவதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதி உரிமம் பெறாமல் மாட்டிறைச்சி கடை நடத்தினால் அதனை ஆய்வு செய்து தடை செய்ய வேண்டியது அரசதிகாரிகளின் பொறுப்பு என்று தெரிவித்தார் எனவே மாதவலாயம் கிராமத்தில் உரிமம் பெறாமல் மாட்டிறைச்சி கடை நடத்துவது குறித்து தோவாளை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மூன்று வாரங்களுக்குள் விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இனி நம்ம ஒரு செய்திகளை பார்க்கலாம் பல்லாவரத்தில் அடுத்தடுத்த இரண்டு கடைகளின் பூட்டை உடைத்து பணம் மற்றும் பொருட்களை மர்ம நபர்கள் எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் செல்போன் கடை மற்றும் தேநீர் கடைகளில் கொள்ளையடித்த கும்பலை பொதுமக்கள் விரட்டி பிடிக்க முயற்சித்த போது கத்தியை காட்டி மிரட்டி தப்பிச் சென்றனர் கொள்ளையடித்த நபர்கள் சாவகாசமாக நடந்து சென்ற சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ள நிலையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் சரக குற்றப்பிரிவு காவல் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் மனைவி மகன் மகளுடன் வாழ்ந்து வந்த ஜெகன் என்ற அக்காவலர் மதுபானத்தில் மாத்திரையை கலந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவினாசி பாளையத்தில் பணி புரிந்த போது குடும்ப பிரச்சினையின் காரணமாக விஷமருந்தி சிகிச்சை பெற்று மீண்டும் பணியில் சேர்ந்தவர் என்ற தகவலும் வெளியாகியிருக்கிறது ஆறு நாட்கள் கடலுக்கு செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூத்துக்குடியில் விசைப்படகு மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் ஐந்தாவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் தங்களிடம் இருந்து ஆறு சதவீதம் மட்டுமே வட்டி பணம் பிடிக்க வேண்டும் என்றும் 
விசைப்படகு தொழிலாளர்கள் இரண்டு சங்கங்கள் மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கின்றனர் இது தொடர்பாக இரு சங்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் இன்று தூத்துக்குடி துணை ஆட்சியர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் நாகலில் எருதுவிடும் விழா களை கட்டியது காளியம்மன் ஆலய திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இதில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவிலிருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்து கொண்டன இலக்கை நோக்கி வேகமாக சீறி பாய்ந்த காளைகளை ஏராளமானோர் வருகை தந்து ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டனர் திருப்பூரில் பணி நீக்கத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவன அலுவலர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்ட மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வரும் நிலையில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறப்பாக பணியாற்றி வந்த பதினோரு வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்களை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி பணி நீக்கம் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு அலுவலர்கள் ஏராளமானோர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நெக்குந்தியில் எருதுவிடும் விழா களை கட்டியது இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்ற நிலையில் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்பு அவை அவிழ்த்துவிடப்பட்டன எல்லையை குறுகிய மணித்துளியில் கடக்கும் நோக்கில் காளைகள் சீறி பாய்ந்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏராளமானோர் பார்வையிட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி வந்த பாதையில் திடீரென உழவு பணிகள் மேற்கொண்டதால் கர்ப்பிணி உள்ளிட்ட பள்ளி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நஞ்சுண்டாம்பாளையம் மலை கிராம மக்கள் அங்குள்ள வயல்வெளியை பொதுப்பாதையாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இடத்தின் உரிமையாளர் பாதையை அடைத்ததால் தங்களுக்கு நிரந்தரமாக சாலை பாதை வழங்க கோரி கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர் ரொம்ப பிரச்சனையாகும் ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சு எனக்கு என்ன ஒன்னு ஆச்சு மேடும் பண்ணும் எல்லாம் இருக்கு இந்த சைடு பின்னாடி போனோம்னா இந்த சைடு ரோட் பண்ணி விட்டா நாங்களும் நல்லபடியா போயிட்டு வந்துடும் தஞ்சாவூரில் கால்நடைகளை பொது இடங்களிலும் வைக்க அனுமதிக்க கோரி மாட்டின் உரிமையாளர்கள் மாடுகளுடன் வந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கால்நடைகளை பொது இடங்களில் மேய்ச்சலுக்கு விட மாநகராட்சி தடை விதித்துள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தஞ்சை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய மாடுகளை நகராட்சியினர் பிடிக்கக்கூடாது என்றும் மானியத்தில் தீவனங்கள் வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் சாலை மறியலின் போது காரில் வந்த மேயர் உடனடியாக மாற்று வழியில் சென்றார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் மின் மீட்டர்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக புதிய மின் இணைப்பு பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தீப்பெட்டி கடலை மிட்டாய் நூற்பாலைகள் என தொழில் வாய்ப்புகள் பெருகி வரும் நிலையில் புதிய கட்டுமான பணிகளுக்கு அத்தியாவசியமான மின் இணைப்பு கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது எனவே இதனை விரைந்து சரி செய்ய வேண்டும் என தொழில்துறையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் பேசி வருகிறார் நிலையில் பார்க்கலாம் and also the presumptive taxation limit has been enhanced both for msmes and for pro professionals sir i have three more um, of these main uh, subjects so that from this budget we'll be able to club it all together to see for that head as to what we have given for agriculture agricultural credit target has been enhanced to 20 lakh crores india will be developed as a global hub for sri an that is the millets agricultural Ag accelerator fund for agri startups major increase in storage facilities through cooperatives computerization of the pacs tax tax relief to cooperative sugar mills and pacs that is more than about 9000 crores which is going for the benefit of the sugarcane farmers decentralized storage facilities through cooperatives 
to enable farmers to store their produce and sell it at the right time when they will get better prices. And also a new sub-scheme for fishermen, fish vendors under the PM Matsya Sampada Yojana. All this is definitely going to make India's agriculture far more robust. Rural population, sir, huge increase in the outlay for Pradhan Mantri Awaz Yojana, 66% increase and 79,000 crores are being given for PM Awaz Yojana. Increase in the outlay for Jal Jeevan Mission from 60,000 crores to 70,000 crores. 15,000 crore mission for particularly vulnerable tribal groups. We talk about inclusion, but when we talk about what is being provided to the tribes, no, nobody wants to hear that and they will still question. Ek minute. Ji, ek minute. Sir, I have a request. Today being the Friday, that the private member business, since this is financial business is going on, it may be kindly taken up on Monday. Budget Midana Vivara Tirk, Nidia Machinurmala Sita Raman, Badaluri, Varangir Krat, with the Guritha Kudal Takaval Kalai, Pinarvaram Sevi Kalil, Vivaka Parkala. Mata Sevi Kalai, Deva Kapiraka Parkala. I will say the Arike Arike Vendamanabum, tender Arivipil, Tarvika Paturundadu. In another year, Yerkerebe, Nudika Patakala, Abagasam, Katan the Aram Tedi would and Nariba in the Nalagil. Iranda of the Murayaka, Burum Yuruba, the Erdam Tedi, Abagasam, Maranga Patuladum. Yerkerebe, Sir of Open the Darakal, Munbandu Labodum, Kudu the Laka, Open the Darakal, Sir for the Kaka, Kala, Abagasam, Nidika Patuladaka, Tamil Nadu, Tudil Varachi, Nurbam, Arivitulada. Badamanila, Tulila, Bari, Tavaliurti, Tanja Mavatam, Adiram Patinatil, Katamana, Tulila, Sali, Maria, Yedu Patana, Patukota, Arake Bula, Adiram Patinam, Nagarachil, Katamana, Tulil, Sir Tulil, Nirvanangal, Vivasaya, Tulil, Vulita, Palver, Panigal, Badamanila, Tulila, Ayurthirk, Mirpatur, Paniatavadal, Palar, Vela, and the Tabipadaka Kur and Runner. Here is the Tavi, I know, 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 I Sirvan Vadi Pagadil, Pengal would put a Katumana Tulilar, Munurki Merpator, Sali Maril, Yedu Butaner. If the Vadaman in the Tulilar, the Vandana, Yungu, Vada, the Mutinum Party Kapata, the Adana, Nanga, Yunga Muri, Uri, Adanika, the Vada, the Sunday, Uri. Tamil in Balba, the Padaka, Aras, and Adabati Kedaka and Dubane, Katumana Tulilar, Kori Kavit to Lunar. Thiruvaru, Tanjai Mavata, Aras and Nered in Elkulmu, the Nilayan Kalil, Mathia Kulubin, or Ivus Idana. Paravam Thavaria Malayal, Delta Mavatangalil, Arabic Tayaraka and the Nirpur Hilum, Kulmudaka, Vaitran, the Nil Mutta Hilum, say the Madinda. Either all Nil Kulmudakana, Yerapa Adabu, Yerapathiran, the Sada the Maka, weird them into Mena, Mathia Sakori Kivitaka to leather. Either the Yedatha Chennai, Unavatha Katapa to Tulinu Padigari, Yunus Salamayel, Moon Rupe, Adanga Kudu, Budan Kalamai, Naki, Mailad of the Mavatangalil, Ivus Idana. Irana of the Nalaka, Thruvaru, Tanjay Mavatangalula, Nil Kulmudal Nangalika Central, Kulubin, Nil Madrikali, Parasoni Kaka, Yedit the Central. Nang Mavatangalula, Padana, Kulmudal Nilayangalil Sagari Kapa, Nilai, I was either Mati Rasaku, Arika Yelika Wulana. Kalam Tal Tamil, Uradia, all the government. Ada Renda, the Padan, the Hinda, the Gamaka, Matia Kulu, and the Tamil Turkey. Anal Matia Kulu, and the Arika Takal Sayer, the Ula, Nella Rotapani, and the Mulu Mudinjir is there. Israel enter on Payan Mangalke, Illa, Abrina, Matia Kulu, and Sulirka. Mover could have been a Matia Sedam, Muranaka, Arika, Taka, Saver, Tanjay Mavata Archer, Dinesh Pundraj, Aliver, Terebatula Aras appear in the Hulil, Avatan, Murail, Payana, Mirkulaman, our Hilmi, the pair in the Wotaner Hulum, Narathan Hulum, Puhar, Alikalam, and a poke over the Turek with the leather. Pair in the Payana Command of our Hill in Padaka, Uru the Sayim of Hilum, our Hill Padaka, Payanam Sayva, the Khan and Layana, Yakanari Murahil Kuritum, Wotaner, Narathan Hulk, Sutrika in Mulum, the Rikapa to leather. Mana the poke over the Karahamea and Yakuna Valley to the Sutrika Hill, Aras appear in the Hulil, Mana were Hill, Padikatal, Payanam Sayva, the Turek rather. Mana were Hill, Var, Virk, Padaka, Patra Murail, Payana Kamur Patal, Pair in the Sali or Mirti, Murayacha Pinati Tavirka, Manaver Hale Ariver the Vendamanavum, Vote and Erhal Narathan Erhal in Ariver, Manaver Hill Kate Kama Sail, but 
இருந்ததால் காவல் நிலையம் அல்லது மாநகர போக்குவரத்து கழகத்திற்கு தகவலை தெரிவித்து அவர்கள் புகார் அளிக்கலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பேருந்துகளில் பள்ளி கல்லூரி அண்மைச் செய்தி சட்டமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது அமைச்சரின் பரிந்துரையோ இருந்தால் மட்டுமே அரசு பேருந்து விடப்படும் என்று தகவல் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் வழியாக தெரிய வந்திருக்கிறது இந்த நிலையில் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் ராஜசேகர் இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் ராஜசேகர் இந்த விவகாரத்தினுடைய முழு விவரம் என்ன தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலமாக பெறப்பட்ட தகவல்கள் என்ன காயத்ரி திருவாரூர் மாவட்டம் அலுவலம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கருப்பூர் என்கிற கிராமத்துல கடந்த எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக பேருந்து வசதி இல்லை என அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் பல முறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமும் தொடர்ந்து வந்து கோரிக்கை வைத்து வந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த பகுதியில நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் இருந்து வருகிறார்கள் இதே நேரத்தில் இந்த பகுதிக்கு அருகாமையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அலுவலம் பகுதி வழியாகவோ அல்லது தேசிய திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாகவோ மட்டுமே பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்கள் பேருந்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இங்கிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றுதான் ஆண்டிப்பாளையம் பகுதியிலோ அல்லது அலுவலம் பகுதியிலோ பேருந்து ஏற வேண்டிய சூழல் இருப்பதாக இந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்திருக்காங்க இது உறுதித்து பல முறை வந்து புகார் தெரிவித்து நடவடிக்கை எடுக்காததால் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துக்குமரன் என்பவர் வந்து தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் கீழ் வந்து பல கேள்விகளை முன் வைத்திருக்கிறார் அதில் முக்கியமாக ஒரு கேள்வி வைத்திருக்கிறார் புதிய வழித்தடத்தில் பேருந்து இயக்க வேண்டும் என்றால் ஊராட்சி மன்ற தலைவரிடமோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினரிடமோ பரிந்துரை கடிதம் வந்து பெற வேண்டுமா என்ற கேள்வி இருக்கிறார் அதற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் வந்து என்ன பதில் சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் ஒரு புதிய வழித்தடத்தில் அரசு பேருந்து இயக்க வேண்டும் என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அந்த துறையின் சார்ந்த அமைச்சர் ஆகியோரிடம் வந்து பரிந்துரை கடிதம் பரிந்துரை வந்து பெறப்பட வேண்டும் அப்படி பற்றால் மட்டுமே அந்த பகுதியில் புதிய பேருந்து இயக்க முடியும் என்ற பதிலை வந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்டிருக்கிறது இதைதான் தற்பொழுது நம்ம நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தலைக்கட்சி கருவி பிரத்யேகமாக ஒளிபரப்பி வருகிறோம் குறிப்பாக அந்த கிராம மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரோ அல்லது ஒரு எம்எல்ஏவோ வந்து சொன்னால் மட்டுமே வந்து பேருந்து இயக்கப்படும் என்றால் இது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியரும் புகார் கொடுக்கப்பட்ட கிராமத்தில் நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து அந்த மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமே தவிர துறை சார்ந்த அமைச்சர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரிந்துரை கடிதம் என்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல என அந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் வந்து வேதனையுடன் தெரிவிச்சிருக்காங்க காயத்ரி ராஜசேகர் இப்போ இந்த விவகாரம் தொடர்பாக போக்குவரத்து துறையிடம் நம்மால தொடர்பு கொண்டு கேட்க முடிந்ததா கண்டிப்பாக காயத்ரி இது சம்பந்தமாக நேரடியாகவே அந்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் தொடர்பு கொள்வதற்காக நம்ம தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம் நேரடியாக சென்று பார்த்தோம் அவர் அங்கு இல்லாத காரணத்தினால் இது குறித்து விளக்கம் பெற முடியவில்லை அதே நேரத்தில் இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் மக்கள் குறைந்திருக்கும் நாள் கூட்டத்தில் பல முறை நாங்கள் புகார் தெரிவித்திருந்தோம் அதில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத காரணத்தினாலே தற்பொழுது நாங்கள் இந்த மாதிரி இதே போன்ற சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகையால் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் எங்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கோரிக்கையை அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் வைத்திருக்காங்க காயத்ரி நன்றி ராஜசேகர் விவரங்களை இணைந்து வழங்கி வைக்காங்க